galera do YouTube, beleza? Aqui é o FoxX falando E hoje vamos começar a nova série do canal, tava esperando muito por isso Hoje nós começamos Mega Man 03 Bora lá, novo jogo Eu vou deixar até a música um pouco mais alta pra vocês aproveitarem essa, o prólogo e a trilha sonora desse jogo, são ótimas E vamos lá O lendário Reploy do Zero despertou de um longo sono com a resistência de Seal, ele derrotou Copy X, o ditador de Neo Arcadia. Que ela mesma criou por sinal, né? Eita, nós. O terror do regime de Neo Arcadia terminou, mas a falta de energia continua um problema constante. É, matar o ditador não resolve todos os problemas, por melhor que isso seja. Seal se dedicou à pesquisa de novas fontes de energia e Elpison foi indicado o novo líder da resistência. E ele se vestia igual uma bichona. Ui! No entanto, tomado pelo seu desejo de poder, Elpizou despertou a Dark Elf, cuja magia uma vez quase destruiu o mundo. E ele queria poder para... Sei lá, cara, não tem uma piada pra isso. Elpizou, sedente pelo poder da Dark Elf, perdeu visão seu verdadeiro dever e foi finalmente derrotado após uma batalha feroz. Ah, nem tanto, vai! Copy X é mais difícil. No entanto, a Dark Elf fugiu seu destino desconhecido. A batalha pela Dark Elf apenas começou. Tens. E ao fundo nós temos uma imagem do Zero, o Elpizou e a Seal ao fundo. Que coisa foda. Dois meses depois, sim, só dois meses após Mega Man Zero 2. Estamos a, estamos a 14 meses do Mega Man Zero 1. Sim, 14 meses já se passaram. Foda. Você percebe o visual, tá bem melhor que 02, tá mais detalhado, as cores são mais vivas. Se bem que tá jogando emulador, visualmente é sempre melhor, ainda mais dependendo do seu PC. Até pro meu PC de merda, reproduzir um jogo de GBA, até nesse PC de merda eles ficam melhores que no, no plataforma original. Não sei se daria pra notar no GBA, mas enfim. Agora Seal, Zero e dois Reploids assim. Enfim, estão andando pela cordilheira do Himalaia fazendo não sei o que. Estamos no meio de uma missão. Então cala a boca e anda. <risos> Acho que o Zero voltou a ser ignorante. Isso que ele falou na verdade é só, sabe o que significa? Significa na verdade ao pé da letra Tampa essa boca, põe uma olha, põe uma mordaça Fica quieta Sério, tá muito ignorante Pelo visto assim eu já desenvolvi uma nova tecnologia pra resolver a crise E já informou sobre o Neo Arcadia Efeito maneiro Bem, parece que não tem outra opção, Zero. Eu acho que isso deve ser mesmo, algum tipo de nave espacial. Mas se isso é uma nave espacial, ela caiu no espaço? Não, não. Ela brotou do chão. Ela é uma nave mágica. Ela vai, vai ao castelo nas nuvens. Vamos lá aproveitar e ver se acha uma galinha que põe ovos de ouro. Vou parar a piada por aqui pra não xingar a mãe dos outros. <risos> Mas pelo jeito essa nave tem um mistério. Ela dá o mesmo sinal de energia da Dark Elf. E só existe um desses sinais no mundo inteiro. Eu entendo porque o Zero era contra a ideia da Seal de investigar. Hein? É isso aí, pessoal. Nós vamos começar o jogo agora. Legal que o Zero foi pra direita. Meu objetivo é uma nave que está no plano de fundo, né? Mas... Enfim, lógica de Mega Man. Não vamos discutir. O jogo começa agora, galera. E saca só. Eu já posso carregar minhas armas. Eu já tenho... Já posso fazer merda também. Já posso dar triple slash, já posso fazer os movimentos. Eu não preciso ficar correndo atrás de. Correndo grind, correndo atrás de level para as armas. Aqui tem que esperar esses camarões pularem fora. Eu já explico o que esses itens que eu tô pegando aqui. Bem, e já começa a forte, então o negócio aqui. Cara, Mega Man 03 é o meu jogo favorito da franquia Mega Man. Todos que eu já joguei até hoje. É muito bom. O jogo tem um enredo muito legal, tem uma trilha sonora ótima, 
jogabilidade dele é muito superior, o visual dele é melhor também. Cara, tudo nesse jogo é ótimo. Bem, aqui nós temos uma situação um tanto quanto complicada. Parece que se eu e os, os reploides estão encurralados. Ops, acho que eles se meteram numa fria. <risos> Piadas ruins começaram de novo. E aí, beleza? O que você tá fazendo aqui? Por que você não tá no escritório, cara? Eu não sei se vocês sabem, mas o Harpuia assumiu o Neo Arcadia desde que o Copiex foi derrotado. Sim. É, o Harpuia seria o segundo em comando em Neo Arcadia. Se o X fosse derrotado, né? O X, entre aspas. Ele assumiria. Mas pelo jeito ele poupou a Seal e os Reploids. Mas quer que a gente caia fora o mais rápido possível. Tá certo então, né? É como eu já disse, o Harpuia não é um cara mau. Ele só tem lá seus conflitos morais internos por causa de suas origens e sua função. E agora ele não tem tempo pra lidar com a gente, então ele pode ficar tranquilo, ele não vai matar ninguém. Mas é só ir voltamos. Eu não sei se esses cubos de gelo podem matar esse cara em cima do zero, mas... Eu não vou descobrir. Passa aqui. O problema é isso aqui é gelo, você escorrega em cima do gelo, é sempre uma tristeza, mano. O gelo é uma das maiores dores de cabeça do Mega Man. Opa. Esse inimigo a gente tem que ou golpear ele por trás, ou então tem que esperar ele abrir essa... É, abrir esse... Lançador de mísseis aí, não sei o que é essa porra. Cara, saca o... saca o visual do cenário. Coisa foda. Esse jogo é muito louco. Tava louco pra jogar isso aqui, cara. Bom, eu tô empolgado por várias razões, né? Uma delas é a... É o fato que eu tô finalmente fazendo 03. Outra delas é a temporada de animes de julho. Mano, tá muito foda. Tá muito foda mesmo a temporada. Vou ter muito o que fazer, viu, essas férias. Também vou ter muito o que fazer agora no boss. Vamos carregar nossas armas. E... Tá rolando uma pancadaria intensa ali, hein? Nossa, a Leviathan foi esmagada sumariamente contra a parede. Não, é, é, vocês vão perceber uma coisa. Esse jogo é muito carregado de texto. Tem muito diálogo. É a patinha da criança, né? Você tá louco? Nem das doenças uma dessas aí. E aí, pessoal. Conheçam Omega. O Reploid gigante banido de Neo Arcadia há um século atrás. Meu Deus do céu. Che é grande, hein? Cacetada. Parece até um Gundam. É, eu gosto às vezes de pensar que eles tiveram... É, aquele anime influenciou de alguma forma. Essa espada nas costas do Omega sempre me lembra a espada do Destiny. Do Gundam Seed Destiny. Não sei se você, quem assistiu é fo Quem não assistiu, assista. Aquele anime é ótimo. Assiste primeiro o Seed e depois vai pro Seed Destiny. É muito louco. E aquela espada nas costas do Omega, eu não duvido que tenha tido alguma influência. Até porque, né, a Ritanaka fez a voz da Seal. Mas enfim. A Leviathan tá aqui babando o ovo pro zero de novo. Ela é bem... A Tietana aqui é foda, né, essas Tiet do caramba. Você bem que queria, né, Leviathan, que o Zero tivesse esmagado contra a parede, sua pervertida. Já viram que o jogo começou bem, né? Se a, se a Leviathan já tá pagando o pau pro zero aqui... <risos> Imagina a situação, né? Esse jogo vai ser assim mesmo. Tem muito diálogo. Muito diálogo. Mas, parece que o Omega chamou a gente aqui. Então vamos ser legais e dar uma surra nele. Bem, ele tem dois ataques. O primeiro ataque, ele... Esse ataque aí das bolas de energia, você só vai querer ficar longe. Quando ele atirar pra longe dele... Quando atirar pra longe a bola de energia, você simplesmente pula e depois fica parado esperando. Esse é um ataque das ondas sonoras, você vai querer fazer... Não ondas sonoras, né? Esses... Seria um laser ripple. O que vocês vão querer fazer é simples. É só vocês pularem a primeira onda, a... o primeiro canhão horizontal e passar por debaixo do segundo usando o dash. É simples. O Omega não é um chefe que me deu muito trabalho não, viu? Falar a verdade pra vocês, ele só me custou 3 dias a primeira vez que eu joguei. <risos> É, comparado com o Mega Scorpion que me deu 
Me deu um trabalho de duas semanas pra conseguir derrotar. É sério, cara. O Omega não é muito difícil, eu não vou ter muito trabalho com ele. Ele usou aquele ataque dos Ripples, você pula por cima do primeiro, usa o dash pra do segundo. E é isso, e fica fora do ataque vertical dele. Quando ele tirar as bolas de energia, fica longe. Quando ele tirar na direção que você tá, pula. Já era. E, não, isso é legal, né? O Harpunha nem tá no lugar, solta trocentos não sei quantos raios, detona o Omega. E a Leviathan e o Fafnir lutam em dupla e não conseguem arranhar o bicho. Cara, que coisa mais bizarra. Ah, uma dica pra quem jogar Mega Man Zero Collection. Vocês vão ter que golpear só, no, só golpeando no corpo. Vocês não conseguem causar dano no Omega se vocês não atingirem a, na altura do corpo. Isso foi um extra que colocaram na dificuldade do jogo. Como se esse jogo precisasse de mais dificuldade, né? Vou falar que é verdade pra vocês. Parece que temos um novo personagem chegando, pessoal. E ele chega flutuando pelo meio de, por meio de cabos, né? Ele deve ter algum assistente segurando ele por cabos invisíveis. Ou isso, ele tem um jetpack nas costas. Bem, pessoal, conheçam o Wild. Doutor Wild. Nossa, que bosta, cara. Que bosta, velho. Não, eu só tô lendo o que ele falou, basicamente. Vamos chamá-lo de Dr. Cone. Por quê? Bom, eu não conheço muitas pessoas que utilizem um cone na cabeça, mas... Sei, né? Parece que além do Omega ter sido banido há um século atrás, Dr. Wild também foi, então... Ele deve estar tá bem velho, hein? Um século já? Tem essa história. E o que, que esse meia foda tá fazendo aqui? Pô, ninguém merece, né? E o Harpoon ainda acha que ele é o X original. Ai, meu Deus do céu. Cara, é cada bicho burro que tem. E por que caramba você tá gago, bicho? O que, que aconteceu? Isso deve ser uma cópia, não é? É zero. Creio eu que sim. Uma cópia ex Paraguai. Na verdade, chinês, né? Paraguai já foi faz tempo. Paraguai era na época que eu comecei a jogar isso. Do jeito o Dr. Wild trouxe ele de volta. Vou dar só uma explicação rápida. O Dr. Wild é capaz de trazer replays mortos de volta à vida, sim. É uma habilidade dele. Mas parece que faz um trabalho de merda, né? Porque o bicho tá gago aqui. É mole não. Meu Deus, quanta coisa, velho. Esse, esse jogo é blá blá blá, blá blá blá, o escassachê, blá blá blá. Meu Deus do céu, é muita conversa, cara. É muito texto. A única informação útil aqui é que o CopyX precisa da Dark Elf e do Omega. <coughs> e o Harpuia não quer que isso aconteça. Agora que a, energia, a crise de energia está sendo resolvida, vai colocar todo mundo, no, vai expor todos ao perigo de novo. Cara, que enrolação, velho. Eita, nós. É muita conversa, cara. Esse jogo então, é assim que ele entende. Napoleão, blá blá blá, whisky sachê. O negócio aqui não tem absolutamente nada. Agora, uma coisa que o Oil falou aí, deixa um mistério no ar. Quão longe você, chega, você chegará com esse corpo? Cara, isso pode ser entendido de diversas formas. Mas é isso aí, pessoal. Finalmente vencemos a primeira missão. Foi divertido. Vamos ver os resultados finais. Aí, 1,59. Consegui ter um tempo legal. E vocês estão percebendo aqui todos aqueles discos que eu peguei na tela? Aqueles itens cinza que parecia um número? Pois é. São discos secretos. Esses discos podem conter informações sobre o enredo do game, inimigos, chefes, personagens, elfos, cristais de energia e chips especiais. Os que tem uma esfera piscante no meio, ali, uma, uma bola a laranja piscando, a gente pode analisar na hora. Esses, é, esses discos que contêm cristais, contém elfos e contém chips. Esses o Zero pode analisar na hora. Esses outros a gente precisa levar para o servo para ele avaliar. Então galera, eu vou me despedindo por aqui que esse vídeo já ficou, longo, já ficou longo. E o Let's Play no geral vai ter vídeos mais longos do que o normal. Porque vai ter muita coisa para fazer e vai demorar mais mesmo. Precisa achar discos secretos, são 180 discos, eu encontrei aqui 10 deles. Então, o número total de discos é 180, vocês imaginam, né? Eu só encontrei uma parte muito pequena do total. Então vai demorar mais, eles não tem em média 20, 23 minutos de duração, dependendo do... do quão rápido eu consigo pegar tudo. 
Se eu conseguir pegar o mais rápido possível, beleza. Senão, a gente vai ser obrigado a aguentar um vídeo de 20 minutos aí. Eu vou fazer o máximo pra isso não acontecer, mas duvido que eu consiga fazer isso, porque esse jogo é longo. Então, galera, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Gostou mesmo? Adicione os favoritos. Comenta o que você achou. Não está inscrito no canal? Se inscreve para receber as novidades. Não torcer para o YouTube não bugar. Fiquem de olho aí no canal, porque de vez em quando... Agora eu acho que os vídeos são com mais frequência, né? Esses últimos dias aí eu consegui soltar mais vídeos. E é isso aí. Bom, um grande abraço a todos vocês, pessoal. Melhor para vocês na vida. Falou. Se cuidem. E até a próxima. Fui!